दर्शक स्वागत निज़ टोटी फोर नियमित आयोजन बांग्लेश लाइव अपन संगे आई आसिफ टीपू बेकार समस्या दूरीकरण क्या कर रंगपुर कारीगर प्रशिक्षण केंद्र एर मध्य एखान प्रशिक्षण नहीं विदेश गए शताधिक नारी ए विषय विस्तारित जानब सहकर्मी रेजाउल करीम मानिकर का सरसिंग संयुक्त हो मानिक बेकारत दूर करते प्रतिष्ठान की की भूमिका पालन कर आसिफ आपके धन्यवाद आसल जमन की बिलें बेकार समस्या दूरीकरण रंगपुर कारीगरी प्रशिक्षण केंद्र जो विषय की आसले ठीक है अपनी बांगलेशे जो बेकार समस्या आसले बेकार समस्या चरम आकार धारण कर ठीक से ही पर्याय यह समय जो रंगपुर कारीगरी प्रशिक्षण केंद्र केंद्र थे के प्रशिक्षण नहीं हाथ कलम प्रशिक्षण नहीं निजे के स्वलम्बी कर प्राय देश नारी आगामी बारो तारीखे ता जपान जर्डान और दुबई जाधर एक नारे साथ कथा बोलते चाहिए आसले कारीगरी प्रशिक्षण की धरण प्रशिक्षण नहीं आसले उन्नी मैं विदेशे जा बारो तारीखे देशर बहरे जा कारीगरी प्रशिक्षण केंद्रे अपनी प्रशिक्षण नहीं तो क्यों प्रशिक्षण अपनी नहीं प्रशिक्षण कारीगर प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण नहीं जपान उन्हीं जपान जाते कथा बोलते चाहिए आपनी कारीगर प्रशिक्षण केंद्र अपनी प्रशिक्षण नहीं शुने बारो तारीख अपनी जपान जा प्रशिक्षण अपनी नहीं चार मास मेदी जपानीज लैंगुएज कोर्स कर निजे के स्वलम्बी को जपानी टेक्निकल इंटरन हिसाब से जपान जो चाहिए बारो तारीखे जा जी सर कारीगरी प्रशिक्षण केंद्र आनी सुनि आशीफ जो प्रशिक्षण नहीं विदेशे जा बारो तारीखे देश आसले कारीगरी प्रशिक्षण प्रिन्सिपाल हमारे साथ रही है प्रकौशल लुत्फा रहमान आसले तरह कथा बोलते चाहिए आसले आपनी कारीगरी प्रशिक्षण अध्यक्ष हिसाब से दायित्व पालन कर तो आसल की की मैं विषय आनी जुवक बेकार जुवक आनी स्वलम्बी करार्जन क्ज कर ट्रेड रही है कतगुलो ट्रेड रही है और कतगुलो बेकार जुवक एखे प्रशिक्षण निच्चे धन्यवाद मानिक भाई हमारे रंगपुर कारीगरी प्रशिक्षण केंद्र दुई हज़ार आठ साल थे आठटी ट्रेडे छब्बीस दक्षता उन्नयन और भाषा प्रशिक्षण कोर्स चालू रही है हमारे ए पर्यत सतर हज़ार नश सत्तर जन प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण दीते सक्षम होने शुद्ध देशे कर्मसंस्थान नए वैदेशिक कर्मसंस्थानों एखे हे आनी एक आगे सुनलें जपानी लैंगुएज कोर्स चालू होने सरकार नतून उद्योग बर्तमान सरकार जपानी चार मास लैंगुएज कोर्स को ता जपान टेक्निकल इंटरन हिसाब से ता जो पड़ते हैं आगामी बारो तारीखे मास बारो तारीखे सरसरि जर्दान डेलिगेट इसे एखे गार्मेंट्स मेशिन अपारेटर ता क्यों नहीं जा आगे आगे जो ढाका जो हतो कम क्यों एन क्यों और ढाका जो हाँ एक् सरस रंगपुरे इसे एखने नियोग प्रक्रिया जबतियों जबतियों प्रक्रिया सम्पन्न कर ता क्यों जर्दने जा खूब भलो साली से तरह थका खावा चिकित्सा सब ही फ्री एवं हे एवं तर जो विषय तर सब चे बड़ो जो जिन जिरो माइग्रेशन कस्ट मैं को अभिभाषण व्यय को लागे ना और एरपर हमारे एखे मोटर ड्राइंग उथथ बेसिक मेन्टेनेंस कोर्स आते एखे शुद्ध यहाँ एस सी आई पी प्रकल्प आवत्य कोर्सा बी एम इ टी एस सी आई पी प्रकल्प आवत्य चालू कर शुदू शुदू प्रशिक्षण ना ते दक्ष ड्राइर हिसाब से तैरिरा हम तर ड्राइंग लाइसेंस सरकारी भावे बिना मूल्य प्रदान जानते चाची जी कारीगरी प्रशिक्षण केंद्र रंगपुर अंचल एक बृह कारीगरी प्रशिक्षण केंद्र एखे कई ट्रेड कत जन बेकार जुवक इतिम्य ता क्या कर बर्तमान बर्तमान एखे 
এ পর্যন্ত সত্তর হাজার নয়শো সত্তর জন প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং বর্তমানে তেরোশো ছাব্বিশ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিচ্ছে রানিং তো তার মধ্যে আমাদের আর একটা কোর্স আছে স্ক্যাফোল্ডিং কোর্স এই কোর্সটা আমাদের হচ্ছে সিটি অ্যান্ড গিলস লন্ডন কর্তৃক স্বীকৃত এখানে কোর্স নেবে কিন্তু সার্টিফিকেট পাবে হচ্ছে ইংল্যান্ডের এটা আন্তর্জাতিক মানের একটা সার্টিফিকেট এবং এই সার্টিফিকেটটা হচ্ছে ছিয়াশিটা দেশে স্বীকৃত এবং তারা ছিয়াশিটা দেশের যে কোনো জায়গায় কিন্তু কাজ করতে ধন্যবাদ আসিফ আপনি শুনছিলেন এই কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আপনার অধ্যক্ষ জন প্রকৌশল লুৎফর রহমানের কথা আসলে তার তার কাছে আমরা যেটা যে বিষয়টি আমরা জানতে পেরেছি যে এই কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছে রয়েছে আটশো আট শতাধিক আপনার তেরোশো সত্তর জন বেকার যুবক প্রতিদিন তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে যাচ্ছে এবং এই প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তারা যেটা করে যাচ্ছে যে বিদেশে যাওয়ার জন্য একটা অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে তো বাংলাদেশে বেকার সমস্যা দূরীকরণে এই কারিগরি প্রশিক্ষণ একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলেই এখানকার যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং এখানকার অধ্যক্ষ আমাদেরকে আমাদেরকে জানিয়েছেন আসিফ এই ছিল রংপুরের কারিগরি প্রশিক্ষণ থেকে আমার কাছে সর্বশেষ মানিক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সংযুক্ত হওয়ার জন্য সহকর্মী রেজাউল করিম মানিক যুক্ত ছিলেন রংপুর থেকে সাভারের আমিন বাজারের চাঁদপুর এলাকায় জাতীয় গ্রিডের গ্যাস পাইপলাইন ছিদ্র হয়ে গ্যাস নির্গত হচ্ছে আড়াই বছর ধরে বারবার জানালেও লিকেজ বন্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ তাই দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে রয়েছেন স্থানীয়রা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সঙ্গে সাভার থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নাজবুল হুদা নাজবুল আশা করছি শুনতে পাচ্ছেন একে তো গ্যাস অপচয় হচ্ছে দুই দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে স্থানীয়রা কি বলছেন আর তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষই বা এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন ধন্যবাদ হাসিব আমি এই মুহূর্তে রয়েছি যে আমিন বাজারের চানপুর এলাকায় আপনারা জানেন যে জাতীয় গ্রিডের যে সম্পদ যেই গ্যাস এই গ্যাসটা হচ্ছে আশুলিয়া হয়ে পুরো রাজধানীতে প্রবেশ করেছে মোহাম্মদপুর বসিলার এই এলাকায় আপনার এই গ্যাস লাইনটা চলে গেছে জাতীয় গ্রিডের যে গ্যাস আপনারা দেখছেন যে এইখান থেকে গ্যাসটা বের হয়ে যাচ্ছে এবং যে মূল্যবান সম্পদ সেটি আসলে বের হয়ে যাওয়ার কারণে এই এলাকায় আসলে এইখানে যে গ্রামবাসীরা রয়েছে তারা কিন্তু মূলত গ্যাস পাচ্ছে না আর এই যে এই এলাকায় যদিও তারা গ্যাস নিয়ে গেছে কিন্তু এই এলাকার যে জাতীয় গ্রিডের সম্পদ গেলেও এই পুরো গ্রামটি প্রায় একশো বছর ধরে তারা এখানে বসবাস করে কিন্তু গ্যাসের কোনো ব্যবস্থা তাদের নাই এবং আপনারা তো এখানে বসবাস করছেন আপনারা দেখছেন এই যে জাতীয় গ্রিডের যে গ্যাস যে সম্পদ কয়েকবারই এর মতন আমাদের এই গ্রামটা দেড়শো বছর ধরে আপনার এই জন্মিছে এই গ্রামটার মধ্যে একটা বিরাট মাদ্রাসা হয়েছে কবি মাদ্রাসা নয় তাল্লা মনে করেন এই মাদ্রাসার মধ্যে এখনো বর্তমান এই আষ্টশ আষ্টশ সাড়ে আষ্টশোর মতো ছাত্র আছে এগর পাক টাক অনেক অনেক অসুবিধা হয় আর আমাদের এই গ্রামে আমিন বাজার ইনোনের মধ্যে সতেরোটা গ্রাম সতেরোটা গ্রামের মধ্যে প্রত্যেকটা গ্রামের মধ্যেই আপনার গ্যাস আছে একমাত্র আমিন বাজার ইনোনে এক নম্বর অর্ডার এই চাঁদপুর গ্রামটা একমাত্র আমরা এই গ্যাসটা পাই নিয়ে গ্যা যাই হোক একটা ব্যাপারে এই গ্যাসটা দেওয়ার কথা চলে এখান দেয় কিছুদিন আগে তিন বছর আগে হ্যাঁ এটা গ্যাস বাইর হইতেছে এখান দেয় এখান থেকে অন্য কোন গ্রুপ জেনে আইসে আমাদের গ্রামের লোক একটা যোগাযোগ করে কয়েকজনের সাথে ওই কিছু টাকা পয়সা নিচ্ছে নিয়ে আপনার এই এইখান থেকে গ্যাসটা ঢুকে চলো গ্রামে তখন এরা খবর পায় এক এমনি যে হোক এটা গ্যাসের মালিক কন্ট্রাক্টর ওনারা আইসে আবার এই মেনে এটা আপনার এইটা বাইকে লয়ে গেছে গা এইখান থেকে আপনাকে আমি আমি আপনার সাথে একটু চাচা একটু কথা বলতেছি আপনার সঙ্গে আপনি একটু আসেন একটু কথা বলি আপনার সঙ্গে এই যে এই যে এই যে গ্যাসটা বের হয়ে যাচ্ছে জাতীয় সম্পদ নষ্ট হচ্ছে অপচয় হচ্ছে আপনারা আসলে কি মনে করছেন আসলে এটা নষ্ট হতেছে সরকার তারপরে আবার স্থানীয়রা যারা রয়েছেন তারা 
এক ধরনের ঝুঁকিতে রয়েছেন কিন্তু তারপর আসলে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ এ ব্যাপারে পাওয়া যায়নি আমরা ফিরবো আবারো বাংলাদেশ লাইভে একটা বিরতির পর বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন বাংলাদেশ লাইভ বরগুনা পৌর পাঠাগারে সুফল পাচ্ছেন না স্থানীয়রা কি কারণে এমন পরিস্থিতি জানব সহকর্মী সুমন সিকদারের কাছ থেকে তিনি বরগুনা থেকে সরাসরি আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন সুমন পৌর পাঠাগার অকেজু হয়ে পড়ার কারণ কি সুফল বঞ্চিতদের অভিযোগগুলোই বাকি ধন্যবাদ আসিফ আপনাকে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে পৌর গণপাঠাগারের সুফল পাচ্ছেন আসলে স্থানীয়রা এর মূল কারণটা হচ্ছে আসিফ আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এই পাঠাগারটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এরপর দুই সালে সাময়িকভাবে কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয় এবং সেই বছরই এখানে পাঁচ হাজার বই অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিন্তু দুই হাজার সাতের সিডরে এই পাঠাগারটির অনেকগুলো বই নষ্ট হয়ে যায় এবং ভবনটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এরপর থেকে পৌর কর্তৃপক্ষ বা সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ আসলে এই পাঠাগারটিকে পড়ার উপযোগী করা এবং পাঠকদের জন্য আসলে সুব্যবস্থা করার কোনো উদ্যোগ এখানে নেওয়া হয়নি তো আজকে শুক্রবার হয় শনিবার হয় আমরা এই যে পাঠাগারের কর্তৃপক্ষকে ছুটির দিন থাকায় দেখতে পাইনি তবে আমাদের সাথে এখানে কিছু স্থানীয় পাঠ্য অনুরাগী আছে যারা যারা আমাদেরকে জানাবে যে আসলে এখানে কি ধরনের অসুবিধা হচ্ছে তাদের পাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করতে আসলে কি ধরনের অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের জি এখানে আমাদের যে পড়ার জন্য পর্যাপ্ত যে সুযোগ সুবিধা থাকার কথা সেই সুযোগ সুবিধা আমরা পাচ্ছি না এখানে আমাদের বসার জন্য যে পর্যাপ্ত চেয়ার থাকার কথা চেয়ারগুলো নেই এবং যে চেয়ারগুলো আছে সেগুলো ভাঙা এবং উপর থেকে পলেস্তরা খসে খসে পড়ছে দেয়ালের এবং এখানে আরেকটি বিষয় খুবই যে এখানে আমাদের যে পড়ার জন্য মাত্র একটি মাত্র জাতীয় দৈনিক পত্রিকা রাখা হয় যেটা পাঠকদের জন্য খুবই অনুপযোগী কারণ একটি পত্রিকা রাখা হলে অন্যরা সেটা একজন পড়তে থাকলে আরেকজন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসিফ আপনি যেমন শুনছিলেন যে এখানে আসলে পড়ার মতো সেই ধরনের কোনো ব্যবস্থা এই পাঠাগারের মধ্যে নেই এবং আমি এ বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি তারা আমাকে যেটা জানিয়েছে যে এখানে জনবহ সংকট রয়েছে শুধুমাত্র একজন লাইব্রেরিয়ান দিয়ে এই পাঠাগারটিকে পরিচালনা করা হয় এবং এখানে যে অবকাঠামোগত উন্নয়নগুলো করা হয়ে গেছিলো সেগুলো প্রায় অকেজো তাই এখানকার পাঠ্য কার্যক্রম আসলে এখন প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে আসিফ এই ছিল আমার কাছে বরগুনার পৌর গণপাঠাগার থেকে সর্বশেষ সংবাদ আসিফ সুমন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বরগুনা থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী সুমন শিকদার দখল দূষণে অস্তিত্ব হারাতে বসেছে যশোরের কপতাক্ষ নদ নদের চোগাছা অংশে আছেন সহকর্মী রিপন হোসেন তিনি সরাসরি আমাদের সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন রিপন কপতাক্ষ নদের বর্তমান চিত্র একটু জানতে চাই সরজমিনে আপনি কি দেখছেন স্থানীয়রা কি বলছেন আর এ ব্যাপারে নদী বাঁচাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়ছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কপতক্ষ নদের পারে কিন্তু আমি রয়েছি আপনাকে যদি একটু দেখায় যে দখল দূষণ এই নদীটি কিন্তু দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে তো আমি এখন এই স্থানীয় একজনের সাথে কথা বলতে চাই যে আপনার কাছে একটু জানতে চাই নদী আগের কি অবস্থায় ছিল নদী আগে অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল এবং বড় ছিল খুবই দুঃখিত আসলে আমরা কারিগরি ত্রুটির কারণে শেষ পর্যন্ত রিপনের সাথে সংযুক্ত হতে পারিনি রিপন যশোর থেকে আমাদের সাথে সংযুক্ত ছিলেন আমরা পরবর্তীতে আবারও সংযুক্ত হবার চেষ্টা করছি সংযুক্তি পেলে নিশ্চয়ই আমরা আবারও রিপনের কাছে যাব আমরা আবারও রিপনকে সংযুক্ত করতে পারছি যাচ্ছি রিপনের কাছে রিপন শুনছেন আশা করছি এবং তার নাব্যতা নষ্ট করে ফেলিয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা এখানে ফেলার কারণে মাছ চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এই জন্য আমরা চাই এই সরকারের যে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী যে নদীর পাশে উচ্ছেদ করে নদীকে ড্রেনেজের ব্যবস্থা করে সেখানে পানির আনয়নের কৃষকদের উপকারের জন্য যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই এবং খুব শীঘ্রই মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই কপতক্ষ নদটা আজকে খনন হোক এবং এখানে পানি ফিরে আসুক এখানে ব্যবসায়ীরা আসুক এবং এখান থেকে নৌকায় চড়ে আরও দীর্ঘ দূরে তারা ব্যবসায় পণ্য নিয়ে যাক এটা আমরা প্রত্যাশা করি ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে যদি একটু জানাই যে এই এলাকায় যে কারা দুঃখ ইয়ে করেছে দখল করেছে এই স্থানীয়রা তো এই ছিল আমার কাছে যশোর থেকে সর্বশেষ 
রিপন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য সহকর্মী রিপন হোসেন যুক্ত ছিলেন যশোর থেকে যেমনটা শুনছিলেন দখল দূষণে এক রকম অস্তিত্ব হারাতে বসেছে কপোতাক্ষ নদ আর এই ছিল বাংলাদেশ লাইভের আজকের আয়োজন এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে